अगली टॉपिक ध्वनि और तरंग जैसे कि इस ध्वनि और तरंग वाले टॉपिक में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को छाट छाट कर लाया गया है जो ट्वेंथ टेंथ ट्वेल्थ और अन्य कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैसा कि यह इसमें जो भी क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चलिए देखते हैं कौन कौन सा पहला है इसमें जो भी मतलब नॉलेज है वह नोटिस फाइल्स है नोट की तरह बनाए गए हैं इसमें प्रश्न नहीं बनाए गए हैं बस वाले आपको लिए नॉलेज प्रदान की गई है तो ध्यान से पढ़िएगा और काफ़ी आशा करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समय आएगी पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती हैं और इन तर, इस तरंगों की चाल प्रकाश के बराबर होती है जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत तरंगे होती हैं विद्युत तरंगों के बारे में आप जानते होंगे वे कौन सी तरह चलती हैं अनुप्रस्थ तरंगों होती हैं और ये प्रकाश की चाल के बराबर अपनी गति रखती हैं जितना कि प्रकाश जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश तीन गुड़े दस घाते आठ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है वैसे विद्युत तुम्बकी तरंगे भी किसी भी माध्यम में तीन गुड़े दस गाते आठ मतलब तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलते हैं दूसरा है एक तरंग दैत का परिसर लगभग दस गाते ऋण चौदह से लेकर के दस गाते चार तक होता है दूसरा पॉइंट है किसी भी तरंग का तरंग दर्द जो है आपका दस गाते ऋण चौदह से लेकर के दस दस गाते चार तक होता है सभी तरंगों की आवृत्ति बीस हर्टज से लेकर के बीस हजार हर्टज होती है जो हमारे कानून के द्वारा सुनाई देते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हम आवाज़ सुनते हैं उस आवाज़ की जो आवृत्ति होती है बीस हर्टज से लेकर के बीस किलो हर्टज के ही अंदर होती है अगर इससे बाहर होगी तभी नहीं सुनाई देगी और इससे कम होगी तभी नहीं सुनाई देगी ठीक है अगला है चौथा पॉइंट सर्व तरंगों की आवृत्ति 20 हर्टस के नीचे होती है अर्थात 20 हर्टस से कम होती है जो हमें सुनाई नहीं देती अभी बताया गया है कि 20 हर्टस से कम है तो भी नहीं सुनाई देती ठीक है और वह सुनाई देने वाली आवृत्ति कितनी होती है 20 हर्टस से लेकर के 20 हर्टस किलो के बीच में होनी चाहिए अगला है चमगादड़ की जो सर्व्य सीमा होती है अर्थात जो भी चमगादड़ है वे सुनने की जो क्षमताएँ होती है बहुत ही ऊँची होती है अर्थात जो हम सुनते हैं उनसे भी अधिक तरंगों की ध्वनि को सुन सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि एक लाख अटच की तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं और भी सुन भी सकते हैं ठीक है सर्व्य तरंगों की सीमा कितनी होती है बीस पराश्रव्य तरंगों की सीमा बीस हजार अटच से ऊपर होती है मनुष्य द्वारा कान इसे नहीं सुन सकता ठीक है मनुष्य का जो भी कान है बीस किलो हटस के ऊपर जो होती है ठीक है नहीं सुन सकता अर्थात बीस हटा बीस हजार हर्टस बोलिए या बीस किलो हर्टस बोलिए इससे ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकता किंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि कुत्ता बिल्ली चमगादड़ इन पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है अगला पॉइंट है पराश्रव्य तरंगों को डाल्टन की सीटी के द्वारा देखिए ध्यान सुनिए पढ़िएगा पराश्रव्य तरंगों को डाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्टस क्रिस्टल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ठीक है पराश्रव्य तरंगों के दो विधि हैं पहला है डाल्टन गाल्टन की सीढ़ी द्वारा और कौन सा है वैद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्टस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है अगला है अठवा दाब समान होने पर ध्यान से पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दाब समान होने पर गैसों में धोने की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है दोस्तों ध्यान समझिए किसी भी माध्यम में दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं डालता इसका कहने का मतलब यही है कि जब ध्वनि चलती है किसी भी माध्यम में तो उस माध्यम में कितना दबाव है और दबाव कम या ज़्यादा होने के कारण ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगला है माध्यम का मध्यमान का बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है ठीक है एक मिनट यहाँ पर कुछ छुट गया है माध्यम का ताप माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है ठीक है ध्वनि में एक सेंटीग्राड इन से, एक सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल लगभग जीरो दशमलव छः एक मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से देख लीजिए ध्वनि का ताप ध्वनि का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है इतने याद कर लीजिए कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और ताप कम हो जाने से ध्वनि की चाल कम हो जाती है और एक पॉइंट है एक सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल लगभग जीरो मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है चलने की स्पीड जो है आगे नमी युक्त तो वा, वायु का घनत्व तो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है जैसा कि आप जानते हैं कि नमी युक्त का जो भी घनत्व होता है शुष्क वायु मतलब सूखी हवा के घनत्व से कम होता है आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है जिसके कारण आर्द्र वायु में मतलब नमी वाली आयु में ध्वनि की चाल चाल ज़्यादा होती है यही कारण है कि बरसात के मौसम में 
यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है ठीक है दोस्तों तो नमी के कारण ध्वनि की जो चाल होती है वो अधिक हो जाती है ठीक है अगला ग्रामा माध्यम की दिशा में ध्वनि की दिशा बढ़ जाती है माध्यम की दिशा में इसको समझिएगा समझने का प्रयास करिए कि माध्यम की दिशा मतलब माध्यम का जो भी दिशा है मतलब जैसे हवा चलती है किसी निश्चित दिशा में चलती है अगर उस दिशा में ध्वनि की दिशा बढ़ जाती है मतलब जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में अगर ध्वनि उत्पन्न की जाए तो उसकी ध्वनि की चाल क्या होती है बढ़ जाती है इसका कहने का अर्थ यह है ठीक है उसके विपरीत दिशा में ठीक है उसके विपरीत दिशा में कट जाते हैं जैसे समझने का प्रयास करिए अगर इस दिशा में हवा आपकी चल रही है ठीक है अगर इस दिशा में हवा चल रही है और इसी दिशा में ध्वनि चल रही है जब इसी दिशा में ध्वनि चलती है तो ध्वनि की चाल माध्यम की चाल के अनुरूप बढ़ जाती है यदि हवा जो है इस दिशा में चल रहा है और ध्वनि विपरीत दिशा में चल रही है ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ध्वनि की चाल घट जाती है क्यों क्योंकि हवा की माध्यम की दिशा के कारण ध्वनि की चाल निर्भर करती है अगला है सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है ठीक है किसी भी सोते हुए आदमी को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है 90 डेसिमल काफी इम्पोर्टेंट 90 डेसिमल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है जो मनुष्य का कान होता है लगभग 90 डेसिबल तक की जो भी ध्वनि होती है उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकता है अगर उससे अधिक हो जाए तो कान पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ध्वनि के तीन लक्षण होते हैं कौन कौन से लक्षण तीव्रता का लक्षण तारत्व का लक्षण और गुरुता का लक्षण ठीक है दोस्तों अगला है ध्वनि की डेसीबल तीव्रता डेसिबल में देखिए कुछ इमेज आपको प्रोवाइड की गई है उसमें देखने देखिएगा कि ध्वनि के जो भी तीव्रता है डेसिबल के मान में कितने होते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है पहला है फुसफुसाहट जो भी हल्की फुल्की आवाज़ें होती हैं उनकी डेसिबल कितनी होती है पचास से बीस हटस होती है अगला है साधारण बातचीत जो हम नॉर्मल तौर पर बातचीत करते हैं ठीक है आमने सामने खड़े होकर के अगर बातचीत करते हैं तो उनकी जो ध्वनि की डेसिबल होती है क्षमता होती है पावर होती है वह तीस से लेकर के चालीस डेसिबल होती है और जोर से बातचीत जब हम जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग उसकी डेसिबल कितनी होती है पचास से साठ डेसीबल तक होती है ट्रैक ट्रैक्टर तथा ट्रक तथा ट्रैक्टर के जो हार्न होते हैं ठीक है उनकी जो डेसिबल होती है सौ से नब्बे से सौ डेसिबल के बीच में होता है जैसा कि जानते हैं कि ट्रक और ट्रैक्टर के जो हार्न होते हैं हमारे कानों पे काफ़ी तेज़ ध्वनि उत्पन्न करते हैं ठीक है जो हमारे असहनी लगते हैं तो इस वजह से नब्बे डेसीबल से ऊपर जैसा कि आप आगे पढ़े हैं कि नब्बे डेसीबल से ऊपर अधिक ध्वनि हमारे कानों पर बुरा प्रभाव डालती है या असहनी होती है ठीक है आर्केस्ट्रा आर्केस्ट्रा की जो भी ध्वनि होती है जो कि जैसा कि डीजे आप जानते हैं उसकी ध्वनि लगभग सौ डेसिबल होती है विद्युत मोटर उसकी ध्वनि विद्युत मोटर की ध्वनि एक से लेकर के एक सौ दस डेसीबल के आसपास होती है और मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल की जो भी हार्न होती है वह लगभग एक सौ दस के आसपास होती है और सायरन सायरन किसी भी सिग्नल को देने के लिए सायरन मतलब साउंड आवाज़ किया जाता है उस सायरन की जो आवाज़ होती है एक सौ दस से लेकर के एक सौ बीस हटस के बीच होती है ठीक है आगे है जेट विमान जेट विमान जैसा कि आप जानते हैं जेट जेट विमान का जो ध्वनि की पावर होती है वह लगभग एक सौ चालीस से लेकर के डेढ़ सौ डेसीबल के बीच में होता है अगला है मशीन गन मशीन गन के बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी होगी उसकी जो ध्वनि होती है ये एक सौ सत्तर डेसीबल के आसपास होते हैं दूसरा है मिसाइल मिसाइल जब मतलब लॉन्च किया जाता है उस समय उस पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि या फिर किसी भी माध्यम में गुजरने पर उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि लगभग एक सौ अस्सी डेसीबल होती है अगला है अंतर कारखानों का शोर जो भी कारखाने उत्पन्न होते हैं कारखानों में जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उस कंडीशन में उत्पन्न जो ध्वनि होती है लगभग सौ डेसिबल के आसपास होती है तो एग्जामों में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको देख लीजिएगा याद कर लीजिएगा आगे है ध्वनि का अवल लक्षण ध्वनि का अवल लक्षण जिसके कारण हम मोटी या पतली कहते हैं जिसके कारण उसे हम मोटी या पतली कहते हैं वो किसके कारण होता है तारत्व के कारण तारत्व के ही कारण ध्वनि की जो ध्वनि जैसा कि मोटा मतलब किसी की आवाज़ मोटी होती है पतली होती है वह केवल तारत्व के गुण पर इंडिमन करती है दूसरा ऐसा कारण ऐसी कारण इसी कारण बच्चों और स्त्रियों की पतली आवाज़ अधिक तारत्व के कारण होती है तारत्व के ही कारण तारत्व के ही कारण किसी बच्चे या स्त्रियों की जो भी ध्वनि होती है काफ़ी पतली आवाज़ की होती है अगला है सोलामा गुड़ता ध्वनि का वह लक्षण गुड़ता 
यहाँ पर गुड़ता के बारे में मतलब इस टॉपिक के बारे में बात कर जा रही है गुड़ता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति और समान तीव्रता की ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत होता है गुड़ता का मतलब एक गुड़ से लिया गया है कहने का मतलब अगर दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जा रहा है ठीक है अगर एक साथ बजाया जा रहा है तो उनके द्वारा उत्पन्न आवाज भिन्न भिन्न प्रतीत होती है किसके कारण गुड़ता के कारण ठीक है किसी भी सामान मतलब दो वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि का जो अंतर होता है मतलब हमें अंतर महसूस होता है कि कौन सा वाद्य यंत्र अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है इनमें अंतर गुड़ता वाले लक्षण के कारण ही होता है ठीक है अगला है डापला प्रभाव डापला प्रभाव के अनुसार श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है ठीक है दोस्तों तो यही कारण है जिसके कारण डापल प्रभाव के क्या होता किसी श्रोता या श्रोती गति के कारण किसी तरंग की आपत्ति बदली हुई प्रतीत होती है अगला देखिए ध्वनि के निम्न गुण होते हैं परावर्तन देखिए ध्वनि के कौन कौन से गुण होते हैं परावर्तन प्रतिध्वनि अनुनाद अपवर्तन व्यतीकरण विवर्तन अप्रघाती आदि तीन गुण होते हैं जैसा कि आपको इंटर या तक इंटर में पढ़ाया गया वे सब चीजें होती है परावर्तन क्या होते हैं जब ध्वनि किसी माध्यम से टकराती है तो वो परिवर्तित होकर या अर्थात उसकी दिशा बदल जाती है प्रतिध्वनि मतलब दोबारा इस एक ही ध्वनि दो बार सुनाई पड़ती है जो अनुनाद होते हैं अनुनाद का मतलब एक ही ध्वनि बार बार गूंजना अनुनाद कहलाता है अपवर्तन मतलब जब ध्वनि किसी माध्यम से गुजर करके दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है उसे अपवर्तन कहते हैं व्यतिकरण क्या होता है व्यतिकरण यह होता है कि जब कोई दो ध्वनि एक साथ दो ध्वनि एक साथ गुजरी जा मतलब उत्पन्न की जाती हैं तो दोनों ध्वनियों में क्या होता है कि आपसी कंपन के कारण भी एक दूसरे से क्या करती है व्यतिकृत कर जाती है मतलब मिल जाती है विवर्तन क्या होता है विवर्तन और प्रगाति ठीक है प्रगाति का और विवर्तन के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है अगला है किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ताप और दाप की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की माध्यम में मैक संख्या कहते हैं मैक संख्या क्या होती है इसको ध्यान से समझिए जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु किसी माध्यम में चल रहा है ठीक है यदि उसकी चाल उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है मतलब मान लीजिए अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वह दाब के कारण ठीक है वह दाब और ताप के कारण एक ऐसी ध्वनि पैदा करता है जो उस ध्वनि के अनुपात को ठीक है उस ध्वनि के अनुपात को क्या कहते हैं मैक संख्या कहते हैं ठीक है मतलब कहने का मतलब यह है वस्तु की चाल ठीक है वस्तु की चाल और उसके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की चाल दोनों के अनुपात को मतलब कोई वस्तु ध्वनि से तेज चल रहा है ठीक है तो उसकी चाल और उसके द्वारा पैदा की गई ध्वनि की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं मैक संख्या कहते हैं ठीक है चलिए देखते हैं यदि मैक संख्या एक से अधिक है यदि मैक संख्या एक से अधिक है तो वस्तु की चाल परास ध्वनिक कहलाती है वस्तु की चाल क्या कहलाती है परा ध्वनिक कहलाती है यदि यही मैक की मैक संख्या पाँच से अधिक है तो चाल अति परा ध्वनिक अर्थात हाइपरसोनिक कहलाती है मतलब वस्तु की चाल इतनी अधिक हो जाती है कि उसको हम हाइपरसोनिक नाम दे देते हैं कब जब मैक संख्या उसकी पाँच से अधिक होती है तब अगला है सोनार और अडार ध्वनि तरंगों के वस्तु से टकराकर लौटने वाली प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है देखिए दो आ, मतलब दो सिस्टम है जिनका नाम है सोनार और रडार ये ऐसे सिस्टम होते हैं इनके द्वारा उत्पन्न गए की गई ध्वनिया जब किसी माध्यम से टकरा करके वापस आती हैं तो उन्हीं को वो डिटेक्ट करके उनकी दूरी स्थिति आदि का पता बताता है ठीक है अगला है शोर के स्रोत और उनके प्रभाव देखते हैं कि कौन कौन से शोर हैं और उन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है पहला है श्रव्य की देली जो है जीरो लगभग सुनने योग्य होती है पत्तियों की सरसराहट होती है वो कितने तीव्रता कितनी होती है दस की ठीक है वो नीरव होती है मनुष्य द्वारा अनुभव की गई प्रभाव क्या होते हैं लगभग शांत होते हैं औसत फुसफुसाहट क्या है ठीक है दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हाँ 
अब सही है देखिए रेडियो रेडियो की जो ध्वनि होती है लगभग 40 डेसिबल के आसपास होती है तिब्बता हर्टस के आसपास होती है ठीक है और वो कैसे होती है नीरव होती है तो इसमें आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसको देख लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जानने योग्य है ठीक है जानकारी रख सकते हैं इसके बारे में आप आगे चलते हैं प्रगाती तरंग देखिए प्रगाती तरंगों के संबंध में वायु में परिवर्तन एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं ठीक है तो प्रगाती तरंगों के से प्रगाती तरंगों से वायु दाब में परिवर्तन से बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है ठीक है और जिसे क्या कहते हैं बूम ध्वनि कहते हैं या ध्वनि बूम कहते हैं ठीक है वायुमंडल के बारे में चलते हैं वायुमंडल के विभिन्न परतों और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में ठीक है तो देखिए इसमें इसमें क्या है समताप मंडल पहला है जो वायुमंडल में आप मतलब पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल के बारे में भी जानकारी रख सकते हैं इससे पहला है समताप मंडल पृथ्वी पर समताप मंडल पैंसठ से पचहत्तर किलोमीटर के अंदर होता है वह केवल अस्तित्व उसका दिन में होता है ठीक है उसका अस्तित्व किस समय है दिन में ठीक और आगे है इसमें निम्न आवृत्ति परावृत्ति कुछ अंश तक मध्य आवृत्ति तथा उच्च आवृत्तियाँ अवशोषित हो जाती हैं यह वायु मंडल की सबसे निचली परत होती है दूसरी परत होती है समताप मंडल सॉरी वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है चौमंडल वह लगभग दस किलोमीटर के अंडर की होती है और उसका अस्तित्व तो किस टाइम में होता है दिन और रात में होता है यह अति उच्च आवृत्तियों द्वारा मतलब कई गीगा हटस द्वारा आवृत्तियों द्वारा प्रभावित होती है अगला है समताप मंडल समताप मंडल लगभग पैंसठ से पचहत्तर किलोमीटर के रेंज में होता है उसका वह केवल दिन के समय ही यह मंडल का अस्तित्व तो होता है वह निम्न आवृत्तियाँ परावृत्ति कुछ अंश तक मध्य आवृत्ति तथा उच्च आवृत्तियाँ द्वारा अवशोषित होकर के प्रभावित होती है ठीक है समताप मंडल यहाँ कुछ समताप मंडल है दूसरा समताप मंडल है जिसे ई कहते हैं यह लगभग सौ किलोमीटर के आसपास का अरेंज होता है इसका लग केवल दिन में ही होता है इसमें क्या होता है पृष्ठी तरंगों का सहायक तथा उच्च आवृत्तियाँ का परिवर्तित होता है दूसरा है मध्य मंडल मध्य मंडल में 170 से लेकर के 190 किलोमीटर के होते हैं इसका अरेंज व दिन के समय रात्रि के एफ टू के साथ विलीन हो जाती है मतलब एफ टू एफ टू मतलब थर्मो स्पीयर इसके साथ ही वो क्या होती है मध्य मंडल विलीन हो जाती है ठीक है इसमें क्या होता है उच्च आवृत्तियों का आंशिक अवशोषण करते हुए भी उन्हें एफ टू तक पहुँचाने देना होता है मतलब जो भी आवृत्तियाँ यहाँ से मतलब नीचे से सो आ, मतलब उत्पन्न करके भेजी जाती हैं वह मध्य मंडल क्या करता है उस आवृत्तियों को थर्मो स्पीयर तक भेजने का काम करता है दूसरा है अगला अप टू थर्मो स्पीयर अप टू थर्मो स्पीयर क्या है रात्रि में लगभग तीस सौ किलोमीटर दिन के समय लगभग ढाई सौ से लेकर के चार सौ किलोमीटर तक का रेंज हो जाता है रात्रि के समय तो केवल तीन सौ होता है लेकिन दिन के समय अढ़ाई से लेकर के चार रेंज में बढ़ जाता है इसका ठीक है इसका अस्तित्व तो दिनों रात दोनों में होते हैं ठीक है उच्च आवृत्ति तरंगों का दक्षता पूर्वक परावर्तन और विशेषकर रात्रि के समय होता है ठीक है दोस्तों तो ये है टॉपिक आगे चलते हैं ध्वनि तरंग लगभग ग्यारह सौ फीट प्रति सेकंड की दर से गति करते हैं यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि जो तरंग होती है लगभग ग्यारह सौ फीट प्रति सेकंड की दर से गति करती है दूसरा है डेसिबल ध्वनि से संबंधित होता है जो भी डेसिबल है डेसिबल नामक शब्द आप जो भी बार बार सुन रहे हैं वो किससे संबंधित है ध्वनि से संबंधित है दूसरा ध्वनि अनुदय तरंगों के रूप में यात्रा करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्वनि जो होती है अनुदय तरंगों के रूप में ही यात्रा करती है तीसरा क्या है तीसरा देखिए अगला प्रतिध्वनि सुनने का कारण ध्वनि का ही परावर्तन है प्रतिध्वनि सुनने का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है यदि ध्वनि हवा से पानी में अपवर्तित होती है ध्यान रखिएगा यदि ध्वनि हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो उसका आयाम स्थिर रहता है उसके आयाम में कोई परिवर्तन है भले से ही उसकी आवृत्ति बदल जाए उसकी चाल बदल जाए लेकिन उसके आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होता तीसवा है 
ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आदरता उच्च होता है ध्वनि की जो चाल होती है वायु में तीव्र गति से चलती है क्यों चलती है क्योंकि उसकी आदरता उच्च होती है वायु में आदरता अच्छी तरह से पाई जाती है अनुदय तरंगों तरंगे निर्वात में नहीं गुजर सकती क्योंकि अनुदय तरंगों को गुजरने के लिए किसी माध्यम का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है मतलब बिना माध्यम के अनु अनुदय तरंगे नहीं गुजर सकते दूसरा है चंद्रमा चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि अभी बताएं कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है ठीक है अनुप्र अनुदय तरंग का मतलब ध्वनि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती वैसा ही क्योंकि चंद्रमा पर जो भी वायुमंडल है वहाँ पर निर्वात है मतलब हवा नहीं है क्योंकि हवा न होने के कारण ध्वनि का चाल नहीं है संभव नहीं है अगला है रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनु अनुमत जो स्तर है क्या होता है कम होता है ठीक है अगला है ध्वनि की उच्चता आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की जो उच्चता होती है वो किस पर निर्भर करती है आयाम पर निर्भर करती है अगला देखिए एक वायान की ध्वनि सामान्यतः सौ डेसीबल के आसपास होती है दूसरा है पराध्वनिक गति का मापन मैग मौक संख्या द्वारा की जाती है ठीक है दोस्तों तो ध्वनि की जो मापांक होती है मैक नामक इकाई द्वारा किया जाता है मतलब ध्वनि को मापने का जो नाम होता हुआ किसी द्वारा की जाती है मैक दूसरा है आवृत्ति की इकाई किसकी आवृत्ति की इकाई 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 क्या होती है वो होती है हर्टस ठीक है दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यह अनुप्रस्त तरंग है यह कौन से तरंग है अनुप्रस्त तरंग है ठीक है और नीचे देख रहे हैं आप जैसा कि वह अनुदय तरंग है ठीक है ये जो तरंगे देख रहे हैं अनुदय तरंगे हैं और ये अनुप्रस्त तरंग है ठीक है दोस्तों तो यह है आपका अनुप्रस्त और अनुदय तरंग के रूप में ध्वनि और तरंग की चाल तो यह पार्ट वन है और इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पार्ट टू में मिलेंगे अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा